Yo está de acuerdo con una cosa que ha dicho Joaquín, cuando hablaba de eh, que hay que trasladar algo de, algo de optimismo a la gente, es verdad, creo que es algo necesario, ¿no? Lo que pasa es que yo no sé, de verdad, si Mariano Rajoy es la persona más adecuada para trasladar esto, sé que el presidente de gobierno, obviamente, es el encargado, pero es muy poco creíble. Es decir, Nada Mariano creíble. Rajoy toma una serie de medidas y que con una mano y con la otra hace lo contrario. Eh, baja los tipos de IRPF y, y quita las deducciones. Eh, estamos en plena bajada de los pisos de los inmuebles y resulta que sube, sube el IBI. Eh, este no es un sinfín de tasas donde el gobierno no solamente no ha hecho nada, sino que al contrario las ha incrementado en términos absolutos y todo esto, como decía Alabas hace un momento, en medio de una bajada generalizada de salarios que nos está destrozando el poder adquisitivo y está destruyendo y esto es lo más grave de todo lo que está pasando estos años está destruyendo la clase media española y lo que antes era eh, poco menos que una ruina que era considerarse Miliorista, ahora es un horizonte muy deseable para una gran cantidad de españoles eh, y ya da igual de qué edad, es decir, que ya no ya es que no consideramos ni el paro juvenil, es decir, es que más trágico todavía es el paro por encima de los 45 años. En fin, el desastre es completo y absoluto. Eh, Mariano, yo agradecería de verdad de Mariano Rajoy y de cualquier político, por supuesto, pero del presidente de gobierno con mayor eh, énfasis agradecería de verdad que, que nos dijese la verdad, es decir, que en un momento dado un gobierno puede hacer un, un discurso de sangre, sudor y lágrimas siempre y cuando no esté pensando en un rédito electoral. Entonces es cuando se puede hacer. El problema de Rajoy es que está pensando, y no solo él, toda la política española piensa en términos de meses y piensa en, término, en términos de las próximas elecciones y no de las próximas generaciones. Nos tendrían que decir que vamos a tener menor bienestar, esa es la realidad, que hay un problema muy serio con los seguros de desempleo, que tenemos un millón de familias que, en los cuales ya no se cobra el desempleo, que las pensiones probablemente no las vamos a cobrar, desde luego no como las estábamos cobrando hasta ahora, que tenemos un problema demográfico de primerísimo orden que absolutamente nadie aborda y que es el problema de nuestro futuro, que esta sociedad dicho así, eh, hay que decirlo porque no tiene futuro, mientras no abordemos ese tipo de cosas de un modo resuelto que el, el, tenemos unos, tra unos trabajos que son trabajos verdaderamente basura que nadie pone coto a eso y que hay que tomar una serie de decisiones de carácter estratégico y también Valvaro lo decía hace un momento cuando hablaba de recuperar esa economía real y de procesos de industrialización que además están instando la Unión Europea, no hemos oído absolutamente nada de eso, no hemos oído absolutamente nada de recuperar la economía real de que este país de una vez produzca algo de verdad, pero de verdad, que nos han quitado lo que eran las fuentes de nuestra vida, las fuentes de nuestra riqueza, que, que tenemos los sueldos como los sueldos y que tenemos la parte del PIB de salarios como la tenemos, que es la más baja de nuestra historia de los últimos 60 años. Bueno, todo esto no se aborda y entonces a lo que nos dedicamos es a intentar engañar a la gente para ganar las próximas elecciones. Lo hacen todos, de acuerdo, lo hacen todos, pero eso no arregla las cosas. Que un presidente de gobierno haga eso y lo está haciendo, a mi modesto juicio, es gravísimo. Y por último, hay tres temas en España que son los, los importantes de fondo, por decirlo así, los importantes que quizá no, en algún caso también los urgentes, pero los más importantes. El, el de Cataluña, que bueno, sobre él se sobrevuela, ahora supongo que vamos a hablar de esto, pero se sobrevuela y no se entra, nadie quiere tocarlo. En definitiva es una cosa, bueno, que se pudra ahí, lo dejamos a un lado y, y ya veremos qué sale de todo esto, como si nos pudiéramos encomendar al azar y nos lo fuera a resolver. Y luego hay dos temas vitales que, sobre los que descansa todo el sistema, que es la justicia, que quiero recordar aquí que en, en la investidura el gobierno y además por boca del ministro de justicia de, de Gallardón cuando tomó posesión se comprometió a tocar el tema de la justicia a que los partidos no se iban a repartir los jueces, que es no solamente lo que han hecho, es que se ha incrementado eso. Es decir, el maltrato a la justicia que, que existe en España, el, el, el destrozo que se ha hecho con la separación de poderes, que de acuerdo, que, hace, que tiene 30 años, pero que el Partido Popular prometió abordar, no se ha hecho en absoluto. Y por último, y el tema sobre el de que descansa una gran parte de la financiación del déficit, por tanto de la deuda, son las autonomías, con 120.000 millones directos e indirectos en cuanto a lo que nos cuesta la duplicidad administrativa. Estos temas que son los de fondo, los que hay que abordar de verdad, los que hay que tener valentía y valor para coger el toro por los cuernos y de verdad darle la vuelta a la situación, no se abordan, repito, todos son parches.